，来吧！干什么？殿下，你没事吧？把他带下去。是。走。念念，你没事吧？怎么样？亲眼看到一个高高壮壮的淫贼进去了。大小姐慎言。沈将军，到现在还护着他，他都跟别的男人苟且了。闭嘴！不管真假，你带这么多人来围观，坏你妹妹的清白，对你有什么好处？沈将军这话说的，倒像是我逼着妹妹这么做了。昨夜可是一点声响都没有呢。你说，谁是淫贼啊？不知道是太子殿下，殿下恕罪呀、啊！殿下恕罪，还真是不把你妹妹的清白当回事儿，带这么多人过来，捉奸！我错了，太子殿下恕罪。来人，把人带上来。走，跪下。说，昨夜是谁命你来的？老实交代，刘英狗命。是。啊！飞云，追！是。沈将军，劳烦送苏二小姐恢复。是。还望将军不要外传。末将明白，殿下放心，恭送殿下回宫。嗯、奇怪，怎么没看到苏念雨？全是能为我所用，那些该杀的人一个都跑不掉。给咱们府下了帖子，邀请咱们府所有女眷也参加他六十大寿的寿宴。知道了，你把我那件白羽裙拿过来吧。小姐，那可是夫人留给你的，你向来不舍得穿。这一次，太子殿下也要来的。啊、哦，小姐，你是想让太子殿下来保护你的安全吧？<笑>哎呀，变聪明了。放心，小雨会一直保护小姐的。陷害你的都带进你的衣服，小雨，小雨，小雨，你醒醒，小雨，小雨，对不起。将军，哦，大人，我先失陪一下。呃、好，念念，神医哥哥，嗯，大小姐，没想到这身衣服还挺适合你的。啊，真的吗？我原本还觉得有些像女孩子，母亲非要让我穿。不会，很是俊俏呢。那你们先去坐，我去陪一下客人。好，不用看了。你以为以你的身份，沈老夫人能看上你？不过是个庶民。怎么，现
在装也不带装了吗？你管我，小姐，霸气，好戏呀、啊。还在后面。太子驾到！参见太子。诸位请起，臣老将军有礼了。老臣没想到太子殿下能参加老臣的寿宴，真是蓬荜生辉啊！太子殿下，请坐。尚书王有才之女，王嫣然献艺。才艺，大小姐没告诉咱们呀。苏念云，看你怎么办。放心，我自有办法。晚香姐姐说的果然没错。太子殿下喜欢强壮的。小女丁婉香为沈老将军、太子殿下献奏一曲《青史渔歌》。小姐舞姿优美，但也是精心准备。我想大家给我妹妹一个机会，让她给大家跳一曲。小姐，是吗？有心了，那有请吧，二小姐。你自小到大都没有学过跳舞，这下看你怎么办。跳流萤舞。哎哎、是不是崴到脚了？要不要叫太医？萨布莱特勒装崴脚，笑死人！没事，无妨的。只是可惜不能继续为各位献舞了。无妨无妨，人没事就好。今日真是抱歉了各位，早大家信了，不如小女送各位一首《渔光曲》吧。好啊，飞云，取我的玉米琴来，借苏二小姐一用。是。玉米琴，那不是太子殿下母妃的遗物吗？但从不轻易示人，怎么？老弟的女儿着实优秀啊！苏念云，你就这么爱出风头啊？不是姐姐让我上台献艺的吗？你，爹，是大姐姐没有提前告诉我，沈伯伯盛宴的时候每家女子都要献艺。她明明知道我从小都不会跳舞，还当众推荐我去跳。爹爹
，明明是大姐姐的错，你为什么要怪我？都这样了，还是偏袒他。我倒要看看你能偏到什么地步。你不是也在宴会上出尽了风头吗？母亲是李儿。哎，既然大家都平安无事，那就不必计较那些细枝末节了。起来吧，一起出去吃饭。多谢祖母。老太君，你叫什么？您一世英名，年轻的时候明察秋毫，堪比包拯。我就不信，你连他这一点小伎俩都看不出来吗？你怎么敢这么跟祖母说话？还轮不到你！你们一次两次的偏袒他，是不是只有我死了，你们才会有那么一丁点的怜悯之心？从小到大。你们就一直偏心他，为什么只要他一告状，你们就不分黑白的来罚我？之后他还装好人，给我来送饭，你们就说他善良。你们以为我都不知道吗？他从小到大的那些伎俩，我全部都知道。你们为什么要这样子对我？你们不喜欢我的话，他又为什么不把我送人？你们为什么要从小到大？要这样子去欺负我，你们为什么要这样子去对我？苏念雨，你真是越来越没规矩了，说这么多废话干嘛？念念，这以前的事情过去就过去了，走，咱们吃饭去。不行，那今天你们就这样去偏袒他，这又不是我的错。为什么？李儿的母亲以你的生母而死。从小就没有母亲，我们就不能对她偏心吗？要怪呀、啊，你就怪你那个狐妹子母亲去吧。我母亲不是狐妹子。好好的一家三口，硬是被她给搅黄了。就是，父亲，你说，他们都说我母亲是死皮赖脸赖着你的，这不是真的，是不是？你是不是在逼着你父亲说话？啊？你这个不孝子、啊！滚！从今天起，不想再看到你！给我滚！为什么？纵然已经知道结局，这一世还是控制不住情绪，委屈的窒息感让我喘不过气。明明万一说，我母亲是被强迫的，明明造孽的是他们。这些屈辱，我一定要让他们偿还回来。胖子，都什么时辰了才来吃饭？一天就知道跟那些世家子弟骑着，一点女孩子的样子都没有，真是没有母亲管教，就是不行。母亲，莫凡，燕儿，还不快给你祖母道歉啊！抱歉啊，祖母，我没有母亲这一点，实在是对不起。你，你跟你死！敢挺撞你祖母，我打死你！爹爹，祖母，我来迟了。李儿，快快快，快坐下。你也坐吧。今天呀、啊，祖母特意交代厨房做了你最爱吃的黄花鱼，还有啊，嗯、红焖排骨。多谢爹。辛苦了，女儿。妹妹今日看着身体倒是好像好了许多。姐姐，昨日给我送的冰酥酪确实清凉滋补。祖母，父亲，你们都不知道。大姐昨日亲自为我下厨，做的可好吃了。李儿啊，看看你，从小就没下过厨房，还怎么给她做吃的呀？祖母啊，还没吃过你做的东西呢。改日李儿一定做给祖母吃，不必改日了。小雨，端上来。姐姐，你昨日做的冰酥酪，我冰了一晚上，不会坏的。祖母，快尝尝吧，姐姐做的可好吃了。妹妹。你也是的，这都是昨日的了，怎么还拿出来？祖母，我现在去给你重新做一碗。哎，李儿啊，吃饭呢。祖母啊，只是尝尝。快，给我端过来。<笑>祖母，祖母，我……你说呀，怎么了？我……你要急死我们呀！说话呀，这是怎么了？祖母，爹爹，还是我来说吧。哦，你要说什么呀？回禀爹爹，昨日我回房时，姐姐给我端了一碗加了毒的冰酥酪，这是我中毒
，姐姐这是想要我命啊！爹爹，你要为我做主啊！一派胡言，李儿怎么可能是你口中说的那个恶毒人呢？你自小没有饭吃的时候，都是姐姐给你送过去，你可倒好，恩将仇报，还这么污蔑你姐姐！原来我小时候没饭吃，爹爹你是知道的。妹妹莫不是糊涂了？若真是我下毒，我怎么可能去亲自送给你吃啊？我看你是越来越不像话了！来人，加法伺候！等等，祖母、父亲，如果是我冤枉了姐姐的话，那她为什么不敢让您吃下她精心准备的冰酥酪呢？我是怕那个东西坏掉了，祖母吃了坏了肚子。大姐的这个问题，方才我已经回过了。既然姐姐说不出缘由，你是不是想下毒置我于死地？苏念雨，你胡说八道，这里面根本就没有毒。那姐姐亲自尝尝可好？在父亲和祖母的面前，你变清白，你。父亲，姐姐要害我，你要替我做主啊！胡说，我没有下毒，那里面明明就只有醉心花。醉心，又给他下迷药呢？姐姐，你是怕我赴六皇子的约吧？姐姐，你其实是爱慕六皇子的，对吗？闭嘴！祖母，我没有。那这个香囊就不是姐姐的了？这不是我绣的。行了，不要说了，这种话不要多说。免得坏了你姐姐的清誉，你也没什么大碍，这件事儿啊就过去了，都不要再提了。哎，你呀、啊、你呀、啊，念儿啊，你姐姐她不知轻重，被冲昏了头脑，别跟她一般见识，这事儿就让她过去吧。随自幼便知道家里人偏心，可我却没有想到，他们偏心至此，不分黑白。明明已经看到了苏莫离的真正罪名，他们却还是一心偏向他。那一切都听爹爹的。看来这所谓亲人是指望不上的，我得找个靠山。那不如找一哥哥。沈伯父从小为我们定下的婚约，不知将军可还记得？长辈问的事我不太清楚，我先回去了。等等，大小姐还有何事？京城中人尽皆知，你我二人自小便立下婚约，沈将军何言不知？你整日与我二妹厮混在一起，叫京城中人如何看我？今日沈将军还进了我二妹的房间，当真不怕世人指指点点吗？我与二小姐从小便是好友，所行所举皆为分内之事，有何不妥？大小姐若是觉得对你产生了什么影响，沈某这便回去禀明父亲，取消婚约。不，不是。我不是这个意思，只是莫离一介女子，有些事不知如何处。是念玉。什么？二小姐怎么了？你竟如此在意她吗？今日有人看见我二妹在郊外私会了一名男子，什么？是不信，可以亲自去看看。你让我跟踪二小姐？这也是为了二妹安全着想。万一是个坏人呢？许是他又见义勇为了。二小姐作为一介女子，却果敢刚毅，真是让人敬佩。劳烦大小姐转告一声，若是二小姐需要沈某帮助，沈某一定在所不辞，不用怕麻烦我。好、啊。哟，关起门来当过街老鼠，昨天晚上不是还挺能叫唤的吗？还敢跟祖母顶撞，祖母可是一家之主，谁都不敢惹。你倒好，把祖母气得现在还在床上躺着。小姐，大小姐她实在是太过分了，不必这就去把她赶走。回来，小姐，我昨天呢都是爹的错，爹不应该打你。没事的，爹。昨天女儿也冲动了。过去就好，过去就好啊。念儿啊，爹爹有个事儿要跟你说。弟弟，请讲。这不，京城徐淑慧，徐老爷子的儿子徐若宁看上你了。今日派人上门提亲，你看意下如何呀？徐家，我记得上一世，他们为李修君卖命。李修君登基后，徐洛宁被封为开国大将军，确实是个不错的复仇棋子。可是这种好事，怎么会落到我头上呢？女儿听爹安排，只是女儿还有一事不明。徐家为何要选我？是这样的，那日你在沈府弹琴，被沈家的夫人。徐夫人看中了，她呀，见我儿长得伶俐，就想给她儿子娶门亲。原来是这样子。
这些天你准备准备，多做些衣服。等事情定下来了，你就嫁过去享福吧。走。父亲，这么好的亲事，干嘛给苏念瑜啊？你不是心心念念的看上了沈毅将军吗？怎么又看好徐洛宁了？沈毅将军根本不喜欢我，他满脑子都是那个小贱人。<笑>你就别逗他了，李儿啊，这门亲事啊<笑>就是你的。祖母，这是什么意思？那父亲为何？引得徐夫人很是亲爱，上门提亲。这徐家呀，是京城有名的有钱大户人家，而且徐老爷子又是永安侯的儿子。这小徐少爷年轻有为，要是跟他互相替换的话，可是两全其美的好事啊。可是，这要怎么替换呢？徐夫人又不是没见过二妹的长相，况且去哪儿找替换的男子呢？父亲心中可是有打算。你放心，为父啊，自有办法。小雨，你跑那么快干什么？小姐，你听说了吗？平安王上门提亲了，要求娶大小姐。祖母和父亲允了？允了。不对，平安王又老又丑，父亲一向疼爱苏莫莲，怎么会将这亲事给他？小姐，你说怎么回事啊？丞相不是最疼大小姐吗？怎么一到另一面前，什么亲戚也不讲了？小雨，此事蹊跷，下午去找祖母身边的绿茹打探一下。啊，老太君啊，小姐，你这危险性挺大呀，万一老太君要是发觉了，不得把我们一层皮啊？况且这绿茹会告诉咱们吗？那若是以他的命来交换消息呢？啊，你要杀了他？哎，你想什么呢？你这脑袋里装的都是什么啊？那你想怎么办啊？想好，是李大人府上的管家，老太君啊，特别的多疑。你觉得以他的性子，绿芜会有什么样的下场？是那个紧跟丞相作对的李大人吗？嗯，那肯定是跟银杏一样，被发发到青楼里了。我这就去找他。上一世绿芜的事情被撞破，祖母将他乱棍打死，丝毫不念旧情。如今这筹码，反倒能够为我所用。与六哥抗衡，就在此一举了。丞相府近日有何动静？三日后，老太君寿宴，丞相邀请京中所有权贵来为老太君祝寿，包括定安王和六皇子。哦，六哥也去？是。没想到六哥的爪牙竟也会到此。有趣。飞云，我们三日之后行动。是。不好了，不好了，小姐，又怎么了？你慢点说。小姐，绿芜说，老太君和丞相想要把您的婚事和大小姐进行调换，让您嫁去定安王府。我就知道，那定安王和徐家就不会怪罪的吗？说是定安王府那边知晓此事。至于徐家，反正徐小公子没见过您，等顺利煮成熟饭，就只能这么着了。真是好下贱的阴招！小姐，可有对策？容我想想。小姐。老爷凭什么把咱关起来呀？不就是晚饭时去晚了些吗？至于吗？他自然是怕自己的计谋不会得逞。好久不见啊，苏念什么人？想见我了？你这女子怎得如此不知羞啊？我知不知羞的不重要。难道殿下害羞了？没有。你在干什么？你不怕我告发你吗？告发？你觉得你出得去这道门吗？况且你怎会帮助一贯欺负你的人？你怎么知道我就会帮你呢？我能帮你得到你想要的。殿下，你想知道我要的是什么吗？但说无妨。我想要的是太子妃的位置。你这女子怎得如此贪心？那我若是帮殿下得到了你想要的东西呢？什么？你知道我想要什么？自然不知，但是我幼时爹爹在这个祠堂里藏了一件东西，这件东西应该就是殿下想要的吧？你想当太子妃，是因为权力，还是？殿下不会真的以为我这么做是心悦殿下吧？殿下，这样东西
恐怕靠你自己找不到的吧？这么确定啊？自然。好，我答应你。殿下果然爽快。什么声音？这是个什么？好像是从祠堂那边传过来的。快去看看。殿下，这个东西给你了，记得你答应我的事情。殿下，如何？拿到了，真傻。希望你能平安无事。到底是怎么回事？好端端的怎么会起了火呢？什么人干的？母亲，坐。会不会是参加宴会的人里面混入了些细作？可是，怎么会有人知道是我把那个龙符放在香炉里的？会不会是出了内鬼？这得好好查查呀！那徐家夫人一直对念儿徐寒问暖，到时候到了出嫁那天，徐夫人一定能分辨出念儿和李耳的差异，那可就……是不是那个丫头设计的？不会，母亲。那个丫头天生愚笨，再者说了，这样秘密的事儿只有我和母亲知道，不会其他人知道的。那个女人已经被杀了，那会是谁干的？我认为是六皇子吧，他一直在暗地里寻找龙符，若是他在暗中把龙符盗了去，那可就……哎，徐夫人确实是心地善良之人，可惜，可惜什么？没有缘分成为一家人，仅此一世让我明白，嫁入徐家，以徐家的实力根本撼动不了丞相府，只有攀上最高的权贵，才能完成我的复仇大计。殿下，打听的怎么样？放心，苏小姐目前不安无事。他还真是让人琢磨不透，他到底想干什么？听丞相府内的探子说，丞相准备把苏念瑜嫁给徐家。大小姐苏莫离，嫁与定安王。定安王，那个老糊涂。我知道了，这是要唱一曲《狸猫换太子》的。怪不得那疯丫头疯了似的放火烧自己。苏老头还真狠，同样是自己的女儿，区别竟然这么大。飞云，随我去见徐乱宁。是。哥，今天怎么有空找我了？没大没小。哎呀，哥，这也没有外人。说吧，找我有什么事呢？听说你最近心情不错呀。嗯，没有，我母亲非要我娶那个苏家不受宠的二小姐，我都没见过她呢，好害怕是个丑八怪。这么不情愿的？哥，你都没澄清，我怎么敢抢你前面澄清呢？好，既然如此，我有一个办法，说来听听。好嘞，哥。那我先走了。你说什么？徐小公子犯病了，癫痫？是啊，据线人来报，徐小公子口吐白沫，倒地抽搐，吓得徐小夫人都晕过去了。知道了，退下吧。啊！哎呀，这可不成啊！儿啊，离儿可不能嫁给一个有病之人，万一以后他要是出了什么意外，那我离儿岂不是一辈子守活寡呀？先别急，我来解决。什么？爹爹解除了我和徐若宁的婚约？对，老爷不知抽了什么风，一大清早将退婚帖送去了徐府和定安王府，说是咱家姑娘岁数还小，规矩没学好，不宜嫁人，在家多学几年规矩方可一妻。我还没有动手，怎会如此顺利？你去向绿舞打听一下，看看到底是怎么回事。是小姐。姑母家回来了。对啊，几个月不见，我都想死你了。没有人同我一起骑马，我都快不会骑了。以后姐姐天天带你骑马。嗯，好。这么明媚可爱的妹妹苏茉莉，你是怎么忍心对她下手？姐姐，你怎么了？没事，姐姐看到你高兴。哎呀，姐姐你别哭了，我以后天天待在家里，我再也不出去那么久了。对了，姐姐，今
于是你的生辰，我送一样东西给你，你猜猜是什么？生辰，姐姐怎么又忘了？是啊，从小我就不被人喜爱，我的生辰自然无人记挂，只有姐儿每年为我庆生。可惜上一世我没有好好保护她。我猜是，姐姐快看，夜明珠。夜明珠的主人是北凉公主，华兹必报。上一世神医刚送我夜明珠，就有人把我送到官府，说我偷了公主的夜明珠，挨了五十大板。二姐姐怎么了？你不喜欢吗？啊，喜欢。你在哪里弄到的？是大姐姐身边的侯蒙给我推荐的当铺，他说二姐姐喜欢珠宝，那流水不尽的珠宝。锦儿，谢谢你。二姐姐还有点事吗？那好吧。小姐，小雨，立刻想办法联系公主。小姐，这宫里的人咱们也不认识啊。城中的桂花巷，找到公主的贴身侍女若曦，我们就能立刻见到公主。姑娘留步，你谁呀、啊？我是苏丞相家的二女儿苏念瑜。你是来？若曦姑娘，不要紧张，我此次前来是想拜托姑娘一件事情。何事？我想拜托姑娘见一下你家公主。我家公主其实你想见。别人就不会传出去的呀！你，你到底想怎么样？只要你让我见你家公主一面，你的事情就不会透露出去。你想见公主干什么？她的东西丢了。什么？我的夜明珠丢了。昨天一位姑娘来告诉我的，说咱们身边出现了内鬼。此人什么来历？信得过吗？信得过。这么确定？她衣着得体，应该不像骗子。并且他还给我看了夜明珠，却是王妃赠送的。好，我倒要看看，这个人什么来历？见过公主，起来吧。说吧，怎么回事？有些话不知当讲不当讲，若是我说错话了，希望公主您不要怪罪。好，我答应你，夜明珠被盗一事事关重大，希望你不要隐藏任何细节。这颗夜明珠是我妹妹在一家当铺里买的，那里好像还有很多其他的东西。你怎么知道？杨芷玉目前好像只有大辽才有吧？什么？我父亲送我的杨芷玉也被他们偷去了？这确实是我的东西。公主，身边若是有不轨之人，要立马清理掉。要不然后患无穷啊！你为何帮本公主？只是为了避嫌而已。公主的东西，我可不敢苟藏。好，我知道了，我会查清楚。五哥什么时候按耐不住了？嗯。将军为何躲躲藏藏？徐小公子多日未见，来这翩翩竹林做什么？皇上可是给将军增加了什么新的业务？都管到我这儿了。徐小公子，自认为为太子殿下做事，争当无人知晓。世家子弟，干涉皇家政事的后果，你可是知道的。不劳将军费心。那徐小公子，自我保重。苏丞相，接到有人报案，贵府的二小姐偷到了北凉公主的夜明珠，还请您配合我们调查。这是不是有什么误会啊？丞相，小的也只是奉命行，您就不要为难我们小的。走。爸，没有找到。这既然什么都没有找到。那便请回吧，丞相，实在不好意思，都有打扰。小毛贼还没抓到，别着急走啊。回禀公主，微臣已经搜过二小姐的房间，但并未搜到什么。那就搜大小姐的房间。你还不快去？搜。禀告公主，搜到了。你胡说！这不是我。既然人赃俱获，那就出去。别动！干什么？放开我！公主
我的女儿，她不可能偷盗。丞相的意思是，我在骗你？呃，不是这个意思。上来吧。是谁指使？是就给我三百两黄金，那些黄金还放在郊外的书架呢。你，我看你还有什么好说的。对了，还有这个小淫贼，你也认识吧？说吧。是他，让我侵犯二小姐。丞相，你可真是养了个好女儿。这件事我已经禀告太后了，太后下旨，把她关进大牢，听候发落。公主啊，你，你能不能行行好，把梨儿放了？黎儿他不懂事儿，我们会好好收拾他。你们可真是宠他。另一个，你不是亲生的。带走。哎哎，爹爹，杜母。告诉军哥哥，我已经按他说的把那个淫贼带过去了，他答应我的，可不能反悔。谢公主。军哥哥，你上次说让我帮那个苏二小姐，你不会对她有意思？这是我亲手做的，快尝尝。你答应陪我用膳的，可不能不作数。哎，殿下真是作孽啊！摊上这么个难缠的主。公主近日可好？是你呀、啊。公主可真是自己救下了一位情敌。你说什么？公主可真是糊涂啊！太子殿下自幼不善与人交际，却偏偏对丞相家的姑娘倍感关心，你不觉得奇怪吗？那是他救了君哥哥，君哥哥感恩戴德。感恩？那飞云跟着他出生入死，也没见他如此欢喜。什么意思？公主。我只是不希望你被当见识，我还有事先告辞了。丞相府最近可有动静？回殿下，没有。那便好。苏莫离一贯喜欢欺负他，现在他被关起来了，希望他以后的路好走一些。殿下若是担心苏姑娘，何不去亲自见一下她？不了，我的身份万一被人发现，会给他带来麻烦的。太子殿下还真是细心。苏念玉，你给我等着，敢利用我，早晚有一天你会落在我手里，到时候我要你好。公主别来无恙啊！六殿下找我是有什么事呢？没什么事，只是想出来逛逛，逛着逛着就逛到你这来了。对了，刚好有点事，想请公主帮个忙。这个狐狸在盘算什么？没想到六殿下也有烦恼，可惜我今天累了，还请。公主不想除掉利用你之人吗？既然是聊这个，那六殿下不妨有话直说。我想让你帮我除掉苏念鱼。怎么，苏念鱼也得罪殿下了？他和李淑君这对狗男女，三番五次坏我计划，公主恐怕还不知道。他也一直在跟苏莫离作对。我只是想借他的手，帮你除掉心腹之患罢了。苏念玉，竟敢算计到我的头上，那我怎么做？公主果真是爽快人。好，就按你说的办。君哥哥。这是我为你做的点心，你吃一点，别太辛苦了。放这儿吧。这，这要趁热吃，凉了就不好吃了。宫里有厨子，你不必为我做糕点。哎呀，这是我亲手做的，心意嘛。婉婉，有件事不得不跟你说。什么？我一直把你当做妹妹。你别说了，我知道了。我给过你机会。听说你最近生活过得挺滋润的，殿下还听说了什么？没有了。你最近还好吗？父亲还好，祖母偶尔会抱怨几句。你上次说的那件事，我会尽快办妥
。你指的是？司藤。老太子记挂了，那就静候佳音。好。殿下，你到底是为了当日的承诺迎娶苏姑娘，还是你心里已经有了她呢？父皇，儿臣有一事，不知该不该讲。什么时候说话变得吞吞吐吐的？儿臣听说太子殿下在用前朝龙符，调集暗军，意图，意图谋反。岂有此理！他怎么敢？父皇息怒，确定没有搞错。儿臣愿意向上人头担保，所言非虚。好，朕命你派人去搜查他。皇兄这是作何呀？弟弟莫怪，这都是父皇的意思。报、哦、六殿下，搜到与辽国来往的信件。好啊，弟弟，你这是勾结外臣，想要亡我大周啊！这信不是我的，我是跟父皇说的。带走。快换上我的衣服，那你怎么办？我没事儿，我爹搬六环子办事儿，他不会把我怎么样的。不行，这样太危险了。我没事儿的，李金莲已经包围了整个丞相府，你快去救你的心上人吧。什么？再不走就来不及了。好，你等我回来救你。嗯、别不安，小姐，你莫不是累了吧？坐下歇歇。苏二小姐呀、啊，跟我们走一趟吧。什么事？你乃前朝余孽所生，私通太子，私调暗军，罪不可赦。来人，在在，带走。等等，我看谁敢！六皇子，空口无凭，你带不走我的孙儿。苏老太君，你这么大岁数了，还是好好在家颐养天年。私通叛贼，还不知道能活几天呢。哼，没有证据，你带不走他。我非要带走他呢，那你就从我的身上踏过去吧。来人，在，抗旨不尊，拿枪。啊！啊！快跟我走，他们不会死。先吃点东西吧，你别担心，他们不会有事的。再等我几日，这不是你最爱吃的烤鱼吗？快尝尝。殿下，你根本不知道我喜欢吃什么，你根本就不了解我。那日在客栈，你并没有被下药。殿下既然知道了，我是蛇蝎心肠的人，满腹算计之人，那你当初？为何要救我？因为我觉得你是个果敢的人，之前还觉得你有些疯，但现在却让人忌讳。放开我！放开我！李修军人呢？你永远找不到他。你想死吗？李金莲，我告诉你。你永远别想找到李修君。你是一心想死，为了九哥，我什么都愿意做。好，那我就成全你。啊、来人！来，很好。啊！我继续打。娘，你睡床上吧。那你呢？我呀，睡地上就行。这
人，假发伺候。你跟你死，不想再看到你，滚，给我滚！不要过来！不要过来！念月，念月，念月，没事了。过成这个样子呀？大概是小时候我和我娘刚到城乡府，大娘娘就死了，所以祖母和父亲都格外疼爱我大姐。他也因此视我为眼中钉，可是我听青楼的毕妈妈说，我母亲是被强迫嫁入丞相府的。毕妈妈，帮我把这个送到青楼毕妈妈手上。是谁要杀你呢？是是成。那不会就是他母亲吧？我们一起去查个明白。好。殿下，暗军已全数赶到，都是顶尖的高手。好，是时候了。给我上！活捉李继明，如有反抗，格杀勿论。哼！没想到，将死之人竟还在争执。将死之人，六哥，谁是将死之人还不一定呢。殿下。六哥，你好大的胆子！六哥，那就……我现在带你出去。这不红了。我想和你说点事儿。李金门他比不上，一定要当个明君，为我打出了百姓。相信你。别说了，别说了！洛宁，洛宁，洛宁，洛宁！真的是你做的吗，父皇？这是儿臣在六哥府中找到的，这些苏杰小姐之事，也是六哥栽赃陷害的。为什么？这到底是为什么？为什么？那为什么太子是李修君？我到底比他差在哪儿？我所做的，都是为了大周江山，我才是合格的继承人。为什么你要选他，而不是选我？小的时候，别人总说你最喜欢我，最喜欢的日子，却拿不到皇位，可笑吗？可笑吗？是你太虚伪，我只是拿走属于我的一切。完了，没想到惹了你这个逆子。来人呐，将六皇子打入大牢！<笑>为什么不把皇冠传给我？为什么不把皇位给我？为什么？你是来看我笑话的，我只是来见六哥最后一面。那两头怎么样？父皇整日把自己关在寝宫，谁也不见。你这样做，真的值得吗？成王败寇，无需多言。怎么会变成这个样子？从前你待我最好，别人欺负我时都是你帮我出头，现如今怎么会变成这个样子？那都是好久以前的事了。我对我所做的一切都不后悔，只是不甘心，不甘心我做了这么多，父皇还是选择了你。我们注定做不了兄弟，只能做仇敌。六哥，那。我就祝你
，往后余生，余英，余愿，弟弟，来世不要生在帝王家。太子，你如何得知龙府一事？又为何收我？此女子浑身沾满鲜血，她在临死之前把此物交付给儿臣，并让儿臣转交给青龙老鸨的手上。接着说。儿臣在护送此物的时候，遭遇贼人打击，儿臣寡不敌，最终被贼人得逞。后来打听得知，六哥也在寻找此物，经过多方打探，才知道此物就叫做龙符，它是贤昌皇帝给心爱公主的护身符，可以召唤暗君。此事你为何不早说？禀父皇，儿臣想告知父皇，但儿臣不敢。为何不敢？朕赦你无罪，但说无妨。退下吧。现在可以说了吧？儿臣深知，儿臣年幼时父皇不宠爱儿臣，而六哥深得父皇宠爱。一次，六哥打碎了父皇最喜欢的花瓶，他向您说是我干的，但您不听我解释，直接就罚我跪了一天一夜，并让儿臣反思三日。儿臣实在是不敢向父皇禀告六哥暗地里的勾当。那你为何又将此事告诉朕？因为儿臣不能容忍六哥想要掌控兵权，甚至取代父皇。朕知道了。是朕没有看清老六的真面目，没有看到你的一片赤子之心。你退下吧，之后的事，朕自有安排。如何得知龙福一事，又为何手握暗军？对了，我还未曾问你，你是如何知道，又哪来的暗军啊？念念，你说，那个女人有没有可能就是你的生母？什么？他死之前说，追杀他的人是丞，有没有可能是从丞相府逃出来的？丞相府，那杀他的人是……先别下定论，我们先去看看再说。老板娘，你可知？龙福，你们是女子，她临死之际，托我将龙福转交于你。此处不方便，这边请吧。请。那请问公子，龙福在何处？公子请回吧。老身不知道是谁想买龙福给我，也不知道此物有何用处，或许是那人说错了。或许是公子气错，老板娘，吾乃当朝太子，你确定要对我撒谎吗？老身不敢。那你还不赶快交代？回太子的话，龙福乃是前朝皇帝王国是留给公主之物，可以召唤暗君保护公主。那你是谁？你与这位公主有何联系？老身是前朝皇后娘娘的贴身宫女，这青楼就是为了保护公主而建的。多年前，公主被苏丞相强娶，嫁到了丞相府。那这位公主现在身在何处？公主嫁到丞相府后，就很少与我联系。只是听说她生下一女，后来听说丞相府中一女子死于风寒，我也不知道是。好，我知道了，你先退下吧。老身告退知道你很伤心，对不起，我不该带你来这儿的。谢谢你带我来这里，我终于知道了母亲的身世和死因。从小到大，没有人喜欢我，只有母亲是疼爱我的。记得有一次，他做父亲的就来糕点给我吃，我当时我生气，我觉得父亲他不关心我。他还把糕点扔到了地上，父亲默默的从地上把糕点捡起来吃。他还安慰我说，父亲不是不喜欢我，他只是忙于公务，没有时间，他没有不喜欢念念。我知道了，你母亲一定很喜欢你，所以你不要再难过了。他在天上肯定希望你坚强的活下去。就这样，他才不会担心你。秀君
，谢谢你，真的很感谢。军哥哥，我要给父王写封信，你帮我送出宫去。是。这红烧鸡鸡啊，李儿最爱吃了，也不知道他在牢里啊，能不能吃得上？嗯。是不是让你吃他活该啊？派人之人不配捞肥粮食。<笑>念儿啊。李儿只是一时糊涂，被仇恨蒙昏了头。你不要跟他一般见识。祖母，孙女自然知道。念念，你看，你跟太子殿下这么熟，上一次啊，他还冒着危险来救你。<笑>不如你去找他求求情，将李儿放出来。你要不要听听你自己说的？啊，你以为你攀上太子有什么酒？夫妻若是不讲道理，那我跟你也无话可说。哎哎哎哎、年年，父亲呢，也没有什么坏心眼。这么多年了，我就是性子急。是啊，父亲一生勤勤恳恳，从未滥杀过无辜之人，确实没有什么坏心思。女儿累了，先回房休息了。当年就是放在这里啊！你在找什么？打从你去青楼那一刻起，我就猜到你一定会背叛我。我母亲真的是你杀的吗？是我想到遇到全朝余孽，我若不杀了他，那苏家可就彻底完蛋了。我苦心经营了这么多年，不能折在一个女人手里啊！你杀了我的母亲，真可笑！是乱中妻的人，没有资格好好的活着，所以你的妻女才会惨死。真是活该！我的傻女儿啊，你真的以为李燕儿的母亲是难产死的吗？嗯。难道？没错，就是我，都是因为他。贪得无厌，还要哭哭啼啼去太后那里去告状，说我私藏前朝余孽。你说他蠢不蠢？你说他傻不傻？该不该杀？啊！该死的人是你！但是现实中死的却是他们。你愤怒，我也愤怒。我当年带着我的兄弟去跟皇帝开国，一路过五关斩六将，最后到头来兔死狗烹。我的那些兄弟都死了，我只能忍气吞声，没办法，我只能忍着等待时机，你知道吗？你想要做皇帝，我为什么不能做？可你要知道，一个人知道的太多，他就得死。不过我暂时不杀你，留着你还有用。来人呐，带他去房间休息，没有我的允许，不能踏出房门半步。什么？六皇子逃走了？是。牛兰珠协助他，早知道他这么不老实，我就不该留他。属下这就派人去找。太子殿下，有人来送信了。苏启明这个老东西，连自己的女儿都利用。殿下，他让您助六皇子逼宫，这他们做梦。可是二小姐还在他们手里。危险的，真的不行。为了小姐，我什么都能做。小雨，走吧，小姐，我一搏。<笑>